Tonight, en esta noche, I want to speak to you. Quiero hablarles. We're going to end the series on love tonight. A terminar esta serie del amor en esta noche. And tonight we're going to do things a little bit different. Y vamos a hacer las cosas diferentes en esta noche. I want to ask anyone that's in their chair. Quiero pedirle a cualquiera que esté en su asiento. If you want to sit here, you can. Si quiere sentarse aquí delante, puede. You feel free to do whatever you want. Siéntase libre para hacer lo que quiera. You want to sit down in your chair, you can sit down in your chair. Si se quiere sentar en su asiento, se puede sentar en su asiento. You want to come to the altar, you can come to the altar. Si puede venir al altar, puede venir al altar. Tonight I want to speak to you about love. Les quiero hablar en esta noche del amor. But before we do, Pero antes de hacerlo, I want to welcome everyone that's watching us online. Quiero darle la bienvenida a los que nos ven en línea. Church, can you put your hands together? Iglesia puede poner sus manos juntas. Awesome. And tonight, y en esta noche, before we start, antes de comenzar, I want us to go to Matthew 28. Quiero que vayamos a Mateo 28. And we're going to read verse 13. Y vamos a leer el versículo 13. Verse 12, I'm sorry. El versículo 12, perdón. Matthew 28, 12 through 13. Mateo 28, del 12 al 13. Tonight, before we start, I want to collect an offering. Antes de comenzar, quiero recoger una ofrenda. The Spirit of God is leading me to collect an offering tonight. El Espíritu de Dios me lleva a, a recoger una ofrenda en esta noche. And this is what Matthew 28, 12 says. Y esto es lo que dice Mateo 28, 12. This is after Jesus rose from the dead. Esto es después que Jesús resucitó de los muertos. When they had assembled with the elders and consulted together y reunidos con los ancianos y habiendo ha habido consejo these are the religious figures estas son las figuras religiosas that have just heard Jesus is alive he's not dead que acababan de escuchar que Jesús está vivo no muerto these are religious leaders estos son líderes religiosos that right now que ahora mismo they they feeling the moment están sintiendo el momento because they just crucified their own Messiah. Porque acaban de crucificar a su propio Mesías. They said Jesus was not the Son of God. Dijeron Jesús no es el hijo de Dios. They said he was not king. Dijeron dijeron que no era rey. They said we're gonna kill him. Dijeron vamos a matarlo. Listen to me, young people. Escúchame, jóvenes. Three days passed. Tres días pasaron. And now word gets to them. Y ahora viene a él. He rose from the dead. Se levantó de los muertos. He's not dead. No está muerto. He's resurrected. Él ha resucitado. And then verse 12 comes. Entonces el versículo 12 viene. And when they had assembled y reunidos with the elders and consulted together. Con los ancianos y habido consejo. Again, these are the religious folks. Estos son los religiosos. That said Jesus wasn't God. Que dijeron que Jesús no era Dios. They gave what? Ellos dieron qué? A large sum of what? Mucho dinero qué? Money to who? To the soldiers. A los soldados. Verse 13 saying tell them his disciples came at night and stole him away while he slept diciendo sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos you know what i love about this verse saben que me gusta este versículo you can tell the proof of the resurrection even in the liar puede ver la verdad de la resurrección incluso en el mentiroso notice what i didn't even i've never even caught this before yo ni siquiera me había dado cuenta de esto antes they told the soldiers tell his disciples came at night and stole them while they were asleep. Le dijeron a sus discípulos que vinieron de noche y cortaron estando nosotros dormidos. Listen to this, the next verse. El próximo versículo. And if this comes to the governor's ears, we will appease him and make you secure. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros lo persuadiremos. So they took the money, they took what? Tomaron el qué, el dinero. And did as they were instructed, and this saying is commonly reported among the Jews until what day? Until this day. Until this day. Hasta el día de hoy. 2022. 2022. This saying is still being told. Este dicho todavía se está diciendo. What am I suggesting to you tonight? ¿Qué le estoy sugiriendo en esta noche? If the devil si el diablo used money usó el dinero to fund a lie. Para fundar una mentira. If the devil si el diablo used money usó el dinero to fund the biggest lie. para financiar la mentira más grande he didn't resurrect. él no resucitó His disciples stole them. sus discípulos lo robaron 
If the devil is using money to fund lies, si el, dinero está, si el diablo está usando dinero para financiar mentiras, then how much more should the body of Christ and the church más el pueblo de Cristo use money to fund truth? Y la iglesia debería usar el dinero para financiar la verdad. If the devil is using money to fund pornography, si el diablo está usando dinero para financiar pornografía, if the devil is using money to fund drug addictions and alcohol, para financiar la drogadicción y el alcohol, if the devil is using money to fund envy, para financiar and murder y el asesinato, and lies y mentiras, how much more más should you and I tú y yo, use of our own money usar to dinero, fund liberty para la libertad, to fund freedom la libertad, to fund someone's deliverance la de alguien, to fund someone's healing la sanidad de alguien, truth be told can I tell you something tonight a decir la verdad, les puedo decir esto, someone funded your salvation tu someone funded your inner healing Someone funded the house of peace that you had an encounter with God. Someone funded the discipleship. The retreat you went to. If the devil used money to fund a lie, how much more should his body step up and fund his kingdom and fund his resurrection? I want to speak to the business folks here tonight the Bible says in verse 12 that they gave these guards a large sum of money this was a significant offering that was given to fund a lie how much more especially if we entrepreneurs should we also take up a significant amount of money Deberíamos tomar una gran cantidad de dinero, but not to fund a lie, to fund truth. Pero no para financiar una mentira, sino la Tonight, verdad. En esta noche, I want to challenge you, young people. Quiero retar los jóvenes. I want to challenge those that are watching me online. Retar aquellos que me están viendo en línea. And I want to challenge business people. Y quiero retar a los de negocio. Tonight, together. En hoy todos juntos. Let us fund truth. Vamos a financiar la verdad. Let us fund His kingdom. Vamos a financiar su reino. Let us fund healing, deliverance. Financiar sanidad, liberación. And resurrection. Y resurrección. Tonight I want you to fund a young man's inner healing. En esta noche quiero que financie la, la libertad Tonight de un joven. Tonight I want you to fund another young woman's salvation. Quiero que financie la salvación de otra mujer. Will you advance God's kingdom tonight? Avanzarías tú el reino de Dios en esta noche. I said, will you advance God's kingdom tonight? Dije, avanzarías tú el reino de Dios en esta Would noche. Would you sow into someone's salvation? Sembrarías en la salvación de alguien más. You sow into a nation or a state or a city to be revived. Church, this is our moment. Let's fund God's kingdom. Let's fund truth. Can I get an amen? ¿Puedo tener un amen? The devil is a liar. El es un Did you know that Brickle was funded on drug money? Que Brickle se fundó en dinero de droga? Let's fund God's kingdom. Vamos a financiar el Tonight I want to ask I want you to ask for an envelope. Quiero que pida un sobre en esta noche. One of our ushers will give that to you. Uno de nuestros sugieres se lo va a alcanzar. If you're watching us online or you prefer to give through text through your smartphone. Si me está viendo en línea o prefiere dar los mensajes de texto. You can text the number 77977. Puede textear al número 77977. And choose the category youth. Y elegir la categoría jóvenes. On Fridays you can actually give your tithes and your offerings there. En lo, los viernes usted puede dar sus diezmos y ofrendas ahí. It goes to the church. Va directo a la iglesia. But you can choose the category youth. Pero puede elegir la categoría jóvenes. Young people I want to challenge you. Jóvenes quiero retarlos. I want to challenge somebody. Quiero retar a alguien aquí. That you would invest your Denny's money. Que usted daría el dinero que tiene para Denny's. Your Taco Denis. Bell money. El dinero para Taco Bell. Or your tithes if you got paid. O sus diezmos si ya le pagaron. Or a special offering. O una ofrenda especial. To see God's kingdom be advanced. Para ver el reino de Dios que avance. To see the resurrection para ver la resurrección be funded que sea financiada come on if the devil used money to fund a lie vamos si el diablo usó dinero para financiar una mentira let's use money to fund truth vamos a usar el dinero para financiar la verdad amen amen so you can you can ask for an envelope or you can text puede pedir un sobre o puede enviar un mensaje de texto 777977 al 77977 and you can scroll down to where it says youth y puede bajar hacia donde dice jóvenes. Tonight, I want to those that are us. Quiero retar a los que nos están viendo. 
Sow into someone's deliverance. Siembra en la liberación de alguien más. Sow into the gospel. En el evangelio. Sow into God's kingdom. En el reino de Dios. Sow into someone's freedom. En la libertad de alguien. Let's advance God's kingdom. Vamos a avanzar en el reino de Dios. Let's expand God's kingdom together financially. Vamos a expandir el reino de Dios juntos financieramente. We don't fund lies around here. We fund truth. No solo no financiamos mentiras sino la verdad. We're not gonna fund the lies of Satan. We're gonna find. We're gonna fund the truth of Jesus. No vamos a financiar las mentiras del Satanás sino la verdad de Jesús Can I get an amen? puedo tener un amén we're not funding Moboro we're not funding cigarettes we're not funding Bacardi we're funding Jesus tonight no estamos financiando ningún tipo de droga ni de tabaco estamos financiando a Jesús en we're esta noche we're not funding vaping we're not funding pornography we're not funding all that garbage no estamos financiando vaping ni la pornografía ni toda esa basura the Bible says that Jesus is the truth the way and the life la Biblia dice que Jesús es el camino la verdad y la vida yet our generation rather try a drug before try Jesus pero nuestra generación prefiere tomar una it's droga que Jesús it's time we fund the truth es tiempo que financiamos Our generation rather rather taste and try a club before they try truth. Nuestra generación prefiere tratar un club que antes de la verdad. Our generation is testing and trying lies before they tasting and trying truth. Nuestra generación prueba y trata con mentiras antes de la verdad. Tonight, let's fund truth. Vamos en esta noche a financiar la verdad. Let's fund life. Vamos a financiar la vida. Let's fund the way. Vamos a financiar el camino. Can I get an amen? Puedo tener un amen. All right, Father, we bless these offerings. Padre, bendecimos estas ofrendas. We ask you to sanctify them. Te pedimos que las santifiques. And multiply them. Y las multipliques. Father, we declare the advancement of your kingdom. Padre, declaramos el avance de tu reino. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen and amen. Amen y amen. If you're given tonight, be blessed. Si está dando en esta noche, sea bendecido. May God bless every donation. Que Dios bendiga toda donación. Every seed. Toda semilla. Every tithe. Todo diezmo. Every offering. Todo ofrenda. If you are a young person and you're giving tonight. Si usted es un joven y está dando en esta noche. Feel blessed. Siéntase bendecido. Be blessed. Sea bendecido. Because you are a byproduct of your giving. Porque usted es un producto de su dar. And the more you give, the more you receive. Y mientras más da, más recibe. It's illegal to want to receive and not give. Es ilegal querer recibir y no dar. The measure you want to receive is ought to be the measure you give. La medida que quiere recibir debe ser la medida que usted da. Amen. Amen. Have a, an envelope you can lift up your hands one of our ushers will get it si tiene su sobre puede levantar su mano y uno de los quiere lo recogerá phone call if you're watching us online también nos puede llamar si nos está viendo en línea or you can go to the website that's there in your screen o puede ir al sitio web que está ahí en su pantalla you can give through crypto puede dar a través de crypto crypto going down but the kingdom of god ain't going down crypto puede bajar pero el reino de dios no va a bajar i rather invest in god's kingdom than in bitcoin prefiero invertir en el reino de dios en bitcoin cardano ethereum en todas estas monedas Listen, let's fund the kingdom. Vamos a financiar el reino. Amen. Amen. Father, we thank you. Padre, te damos gracias. We honor you with our tithes and our offerings. Te honramos con nuestros diezmos y ofrendas. Amen. Amen. All right, y'all ready tonight? ¿Están listos en esta noche? I'm ready. I'm excited. Estoy listo. Estoy emocionado. Can I speak to you about love? Les puedo hablar sobre el amor. Can I speak to you about love? Les puedo hablar sobre el amor. John 20:25. 20, Juan 20:25. We're going to run through this. Vamos a pasar a través de esto. Because tonight we want to emphasize and we want to focus on ministering. Porque en esta noche queremos enfocarnos en ministrarles. I want to ask for your for your undivided attention. Quiero pedirles que me presten atención. For the next maybe 20 minutes. Por los próximos 20 minutos. Just give me your undivided attention. Denme toda su atención, por favor. John 20:25. Juan 20:25. So the others once again Jesus resurrected. Una vez más Jesús resucitó ya. His disciples saw him. Sus discípulos lo vieron. And then they go to the other disciples and say, "Hey, we saw Jesus." Entonces van a los otros discípulos y le dicen, "Ya vimos a Jesús." Let's read together. Y vamos a leer juntos. Can you lift up your right hand with me for a moment? Puede levantar su mano derecha conmigo por un momento. And just say, "Lord, speak to me tonight." Y diga, "Señor, háblame en esta noche." Renew my mind. Renueva mi mente. The way I think. De la manera en que pienso. And transform my heart. Y transforma mi corazón. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. All right, you'll never be the same after tonight. Nunca serás el mismo después de esta noche. So the disciples tell Thomas, "Hey, Jesus is alive." Así que los discípulos le dijeron, "El Jesús está vivo." We have seen the Lord. Hemos visto al Señor. Anybody seen the Lord? Alguien ha visto al Señor? Come on, if you've seen the Lord in your life, shout, "Amen." Si usted ha visto al Señor, diga, "Amen." But he said to them, "This is Thomas speaking to the rest of the disciples." Esto es Tomás hablando al resto de los discípulos. Unless I see the nail, what? 
marks in his hands and put my finger where the nails were and put my hand into his side, I will not believe. Yeah, you want to read that in Spanish? Yeah. Si no viera en sus manos la señal de los clavos y si metiera mi dedo en el lugar de los clavos y metiera mi mano en su costado, no creeré. Can I suggest to you? People are looking for marks. Las personas están buscando por marcas. In order to believe. Para poder creer. There's a generation out there. Hay una generación. That until they see the marks. Hasta que no vean las marcas. They won't believe in Jesus. No creerán en Jesús. This generation. Esta generación. Like our spiritual father says. Como nuestro padre espiritual dice. Is tired of hearing a message. Está cansado de escuchar un mensaje. They want to see a message. Ellos quieren ver un mensaje. And not just see a message. Y no solo ver un mensaje. They actually want to encounter it too. Ellos quieren encontrarse con el mensaje. Thomas says unless I see the marks. Tomás dijo hasta que no vea las marcas. I won't believe. No creeré. But it doesn't stop there. Pero no para he says unless I put my finger through them too people want to experience God for themselves there's a saying by John C. Maxwell people don't care how much you know que las personas no le importa until they know how much you care hasta que sepan cuánto tú les importas your family is looking for marks tu familia está buscando marcas. People are looking for marks. Las personas están buscando marcas. In order to believe. Para poder creer. Young people remember this. Jóvenes recuerden esto. There's a generation. Hay una generación. Unless they see marks. Que hasta que no vean marcas. They will not believe. No creerán. Can I suggest to you tonight? Le puedo sugerir esto en esta noche. The mark this generation is looking for. La marca que esta generación busca. The mark the world is looking for. La marca que el mundo busca. As a matter of fact, the mark you yourself were looking for de hecho, la marca que tú mismo estabas buscando is the mark of love. Es la marca del amor. Unless people see the marks of love Hasta que las personas no vean la marca del amor, those nails esos clavos that created those marks que crearon esas marcas, those nail marks esas marcas de clavos, were out of love. Fueron por amor. He demonstrated love at the cross. Él demostró amor en la cruz. People won't believe Las personas no creerán until they see marks. Hasta que vean marcas. Matthew 7, 7. Mateo 7, 7. If you ask, si tú pides, you shall receive. Recibirás. If you seek, y si buscas, you shall find. Hallarás. If you knock, si tocas, it shall be open to you. Se te abrirá. This world. Este mundo. Listen to me, young people. Escúchenme, jóvenes. I want to preach this message with all my heart. Quiero predicar este mensaje con todo mi corazón. People are asking for something. Las personas están buscando algo. People are seeking something. Están pidiendo algo. They knocking on a door for it to be open to them. Están tocando una puerta para que se les abra. And you want to know what people are asking for? Y quieren saber qué es lo que piden las personas. You know what people are seeking? Saben lo que están buscando. You know what door they knocking on? Saben qué puerta están tocando. Love. Amor. People are knocking on the door of love. Las personas están tocando en la puerta del amor. People are asking for the same thing you asked for. Están buscando lo mismo que ustedes buscaron. People are asking for the same thing you and I once asked for. Están pidiendo lo mismo que tú y yo una vez pedimos. The first question I want to ask you tonight. La primera pregunta que les quiero preguntar en esta noche. Do you remember when you needed love? ¿Se recuerdan cuando tú necesitabas amor? Do you remember when it was you asking for love? ¿Se recuerdas cuando eras tú el que pedía amor? Do you anybody here? ¿Alguien aquí? Do you remember when it was you seeking love? Se recuerda cuando eras tú el que buscaba el amor. Do you remember when it was you knocking on the door of love? Eras cuando eras tú el que tocaba la puerta del amor. Let me speak to my Bible reading people. Déjenme hablar a los que leen la Biblia aquí en esta noche. Let me give you an example. Déjenme darle un ejemplo. Ten virgins. Las tres diez vírgenes. Five went in. Cinco entraron. Five stayed outside knocking. Cinco se quedaron afuera. Do you remember when it was you desperately knocking? Se recuerda cuando eras tú desesperadamente tocando. Like there was no tomorrow. Como si no hubiera un mañana. Like there was no forgiveness. Como si no hubiera perdón. Like there was no second chance. Como si no hubiera segunda oportunidad. Do you remember when it was you asking? Te recuerdas cuando eras tú pidiendo, buscando. Because you thought you ain't going to heaven. Porque pensaste que no ibas al cielo. You thought you was going one way straight to hell. Pensabas que ibas directo al infierno. You thought there was no way God would 
will give you a second chance. Tú sabes que Dios no te podía dar una segunda oportunidad. Do you remember when it was you knocking on that door? Te recuerdas cuando eres tú el que tocaba la puerta. Do you remember when it was you seeking forgiveness? Cuando eres tú el que pedía perdón. Seeking to walk out of that drug overdose. Buscando salir de esa sobredosis. Seeking to walk out of that gang fight. Buscando salir de esa pelea. Do you remember when it was you seeking? Te recuerdas cuando eras tú el que buscaba. Another opportunity. Otra oportunidad. A second chance. Una segunda oportunidad. God, if I just make it out of this depression. Dios, si yo saliera de esta depresión. God, if I could just make it out of this suicide. Dios, si salgo de este suicidio. God, if I could just make it from this club tonight. Dios, si salgo de este club en esta noche. Do you remember when it was you? Te recuerdas cuando eras tú. Begging and asking for love. Suplicando y pidiendo por amor. Why would you and I now give somebody a harvest we never asked for? ¿Por qué tú y yo ahora le daríamos a alguien una cosecha que nunca pedimos? Why would you give somebody a harvest God never gave you? ¿Por qué le darías a alguien una cosecha que Dios nunca te dio a ti? Nowadays we gossip. Hoy en día chismoseamos. Nowadays we talk bad about our family. Hablamos mal de nuestra familia. Our leaders. Nuestros líderes. Our old friends. Nuestros viejos amigos. Nowadays people are looking for mercy, but we don't want to give them mercy. We want to give them judgment. Hoy en día las personas buscan misericordia, pero no queremos darle misericordia, sino juicio. Did God give you judgment? Dios te dio juicio a ti. Or did He give you mercy? O te dio misericordia. How can you give somebody a harvest you never wanted for yourself? ¿Cómo le puedes dar a alguien una cosecha que nunca querías para ti mismo? I said this the other day. Dije esto el otro día. Jesus said, "Don't cast your pearls to pigs." Jesús dijo, "No le des perlas a los puercos." And there's a truth in that. Y hay una verdad en esto. But can I give you a different perspective? Pero le puedo dar una una perspectiva diferente. I was a pig. Yo era un puerco. Yeah, he still gave me pearls. Pero él me dio perlas. Listen, the measure we judge la medida en que juzgamos is the measure we'd be judged. es la medida en que vamos a ser juzgados. Matthew chapter 7 says, why would you try to take the speck, a little dust particle out of your friend's eye? Mateo 7 dice, ¿por qué tratas de sacar una pequeña liga de los ojos? When you got a two by four Cuando tienes uno grande sticking out of your own eye. en tu propio ojo. You ever read the phrase, don't judge me because I sin differently from you? No, ¿Has escuchado la frase que dice no juzgues porque yo peco diferente a ti? If you learn to judge your sin harsher than what you judge your brothers, si tú aprendes a juzgar tu pecado más duro de lo que juzgas del de tu hermano, you'd be the most humble person in the room. Tú serías la persona más humilde en el cuarto. People want to see marks in order for them to believe. Las personas quieren ver marcas para poder creer. People are asking for something. Las personas están pidiendo algo. They're asking for what you and I asked for once. Están pidiendo lo que tú y yo pedimos una vez. Listen to me, people are seeking something. Escúcheme, las personas están buscando algo. Same thing you're seeking. Lo mismo que tú estás buscando. People are knocking on the same door. Están tocando la misma puerta. Guys. This generation is not knocking on the door of intolerance. Esta generación no está tocando en la puerta de la intolerancia. Mentors, if you teach your disciples to do something and they don't follow your direction, mentores, si le enseñan a sus discípulos a hacer algo y no siguen esa dirección, don't give them the silent treatment. No le no los dejen de hablar. God didn't do that with you. Dios no hizo eso contigo. Give them love, not intolerance. Dale amor, no intolerancia. Give them patience, not impatience. Dale paciencia, no impaciencia. The days of jealousy have to be over in our lives. Los días de de celos tienen que acabarse en nuestra vida. The days of envy have to be over. De la envidia tienen que acabarse. The days of backstabbing and betrayal have to be over. Los días de traición y de puñales en la espalda tienen que acabarse. The days of being offended and offending others have to be over. Los días de estar ofendidos y ofender a otros tienen que acabarse. God is calling you and I to thrive in love. Dios nos está llamando a florecer en amor. To walk in love. A caminar en amor. To become love. To be carriers of love. A ser portadores de amor. Do you want to be a carrier of love? Quiere usted ser un portador de amor. First John 4:12. Primera de Juan 4:12. First John 4:12. Primera de Juan 4:12. No one has ever seen who? Anybody here ever seen God? Alguien aquí ha visto a Dios? Has God ever showed up in your bedroom? Que se haya aparecido Dios en tu cuarto? No one has ever seen God. Nadie nunca ha visto a Dios. Question. Pregunta. Have you ever? Have you ever? Have you ever wanted to see something you've never seen in real life? Alguna vez ha querido ver algo que no haya visto en la vida real? 
Have you ever gone to a, I'm sorry. Have you ever gone to a soccer game? ¿Alguna vez ha ido a un partido de soccer de fútbol? A basketball game. O un partido de básquetbol. Because you just wanted to see your favorite athlete. Y usted quería ver a su atleta preferido. In person. En persona. Have you ever wanted to to see a Lamborghini in person? ¿Alguna vez ha querido ver un Lamborghini en persona? Have you ever have you ever wanted to see something you wanted to touch it for yourself? ¿Alguna vez ha querido ver algo, quiere tocarlo por sí mismo? You wanted to see it not through a television screen, not through a smart device screen. You wanted to feel it. You wanted to see it with your own eyes. No quiere verlo a través de una pantalla, sino quiere verlo con sus propios Am I talking to anybody here? Have you ever been to a concert to see your favorite artist? A game to see your favorite athlete. The Gucci store. The Louis Vuitton store. Maybe you couldn't even afford them shoes, but you just wanted to touch them and wear them and try them on. Anybody ever want to see something in person face to face? With my very full God. You remember when you were getting to know your spouse? Did you ever, did you ever, you know what feeling I'm talking about? You catch a bus to see that person in person. You walk miles to see that person. You take your neighbor's bike, get on it to go see that person. You ever wanted to see a thing in person? You ever wanted to see a place in person? A person in person. Una persona en persona. I've been to Italy. Yo he ido a Italia. I've been to 30 nations. Yo he ido a 30 naciones. Listen. Escuche. I didn't just want to see them through, you know, the travel channel. No solamente quería verlos a través del canal de viaje. I wanted to go there myself. Yo quería ir yo mismo ahí. Anybody want to go to Santorini? Alguien quiere ir a Santorini? Venice, Rome, Paris, Dubai. Anybody want? Anybody? A París, a Dubai. Do you want to see something in person? Quiere ver algo en persona. First John. No one has ever seen God. Nadie nunca ha visto a Dios. Can I tell you something? ¿Le puedo decir algo? It doesn't get better than God. No se, no es mejor, nada mejor que Dios. There is nothing you've never seen. No hay nada que usted haya visto. That could ever compare to the, what the world has never seen. Que se pueda comparar a algo que el mundo nunca ha visto. There is no pair of shoes. No hay par de zapatos. There's no boat, no yacht, no car, no dream house. No hay bote, no hay yate, no hay la casa de sus sueños. There's no dream girl, no dream man. There's there is nothing that you've never seen that can ever compare to the God you've never seen. There is a world that is anxious to see God. There is a world that wants to see God. What do atheists say all the time? Prove that he exists. People want to see God. No one has ever seen God. Nadie jamás ha visto a Dios. But if we love. Pero si amamos. Oh, can I preach to you? Can I talk to you about love? No one has ever seen God. But if you love. Your mama has never seen God. But if you love. Your father, your best friend. That kid struggling with addictions has never seen God. But if you love. Mentors, God has never showed up to your disciples' room. Los mentores, Dios nunca se ha mostrado a sus discípulos. They've never seen God, but if you love them. Pero nunca han visto a Dios, pero si los amas. The world has never seen God. El mundo nunca ha visto a Dios. But if you love. Pero si amas. If we love. Si amamos. They'll see him. Lo verán. If you love. Si tú amas. They'll see him through you. Ellos lo verán a través de ti. People don't believe in God. Las personas no creen en Dios. Where are my hungry young people at? ¿Dónde están los jóvenes con Where are the soul winners at? I want to speak to some evangelists. A los evangelistas. That like to demonstrate, show, and prove God. Que les gusta demostrar y Where are you at? I want to know who I'm talking to. ¿Dónde están? No one has ever seen God. Nadie ha visto jamás a Dios. But if you love. Pero si amas. People don't believe in God because they don't believe in love. Las personas no creen en Dios porque no creen en el amor. If you love, si tú amas, they'll see him. Ellos lo verán. Let me just finish tonight. Déjeme terminar en esta noche. John 13, 34. Juan 13, 44. And I finish with this. We're going to read till 35. Hasta el 35. I promise you, your life will never be the same after this. Le prometo que su vida nunca no, no, será I'm la misma. Serious. Y estoy hablando en serio. Put your seatbelt on. 
Póngase su cinturón de seguridad. Porque le estoy diciendo. Dios está a punto de invadir su corazón ahora mismo. Un nuevo mandamiento les doy. ¿Por qué? So the Bible says in Matthew 24. Dice, en Mateos, as wickedness and sin increases. Que mientras la maldad incrementa, the love of many will grow cold. El amor de muchos se enfriará. Where you work? Donde tú trabajas? Love is cold. El amor está enfriado. The school you go to? A la escuela la que asistes? With all the haters? No están todos los que te odian. And all the jealousy and all the envy? Y todos los celos y la envidia? Love is cold. El amor está enfriado. Perhaps even in your own home. Quizás incluso en tu propia casa. Your love towards your father. Tu amor hacia tu padre. Towards your family. Hacia tu familia. Perhaps their love towards you. Quizás su amor hacia ti. Is cold. Está enfriado. Love. El amor. Got cold. Se ha enfriado. The Bible says because of sin. La Biblia dice por causa del pecado. Because of evil. Por causa de la maldad. Because of fornication. Por causa de la fornicación. Love grows cold. El amor se enfría. I preach to some young people tonight. Le puedo predicar a algunos jóvenes en esta noche. You think by girls, I'm sorry. Can I respectfully speak to you tonight? Les puedo hablar con respeto en esta noche a las muchachas. You think by opening your thighs to that man, he's going to grow more love? Usted cree que abriendo sus piernas al hombre le va a dar más amor? No, no, no. Sin causes love to grow cold. El pecado hace que el amor se enfríe. Because of sin. Por causa del pecado. Love grows cold. El amor se enfría. That's why Jesus had to say a new command I give you. Porque por eso Jesús dijo un nuevo mandamiento les doy. Why a new command? Porque nuevo mandamiento. Because love is a rare commodity. Porque el amor es algo raro. It's rare in the days that we're living in. Es raro en los días que vivimos. So he had to give us a new commandment. Así que tuvo que darles un nuevo mandamiento. And what's that new commandment? Y qué es ese nuevo mandamiento? Please read it with me. Por favor, léelo conmigo. Love one another. Que os améis unos a otros. Guys, listen to me. Escúchenme. That in itself Eso en sí mismo is a challenge. ya es un reto. Loving people Amar a las personas is a challenge. es un reto. Especially when they talk bad about you. Especialmente cuando hablan mal de usted. Especially when you got haters and they're hating on you. Cuando tiene que, personas que te odian y Has te odian. Anybody ever falsely accused you? ¿Alguien falsamente lo ha acusado anteriormente? That's why you can't... You, Listen, you can't live off of what people talk about you. Por eso no puedes vivir dependiendo de lo que las personas hablan. You got to live off of what God says about you. Tienes que vivir depende de lo que Dios diga de ti. Listen, loving people. Amar a las personas. That in itself is a challenge. Eso en sí mismo ya es un reto. That in itself. Eso en sí mismo. Takes motivation. Toma motivación. It's a challenge to love people. Es un reto amar a las personas. But he took it up a notch. Pero él lo levantó un poco la He barra. raised the standard. Levantó el estándar. He didn't just say love one another. Él no solo dijo améis unos a Listen to me. Don't 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 listen. Don't sleep on me tonight. Escucha, no se duerma. And don't sleep on God or His Word. Y no se duerma en la palabra I'm de telling Dios. you, if there's anything that you take from tonight, take this. Si algo se lleva en esta noche, llévese esto. God's not just calling us to love people. Dios no solamente nos llama amar a las personas. He's not just calling us or challenging us to love one another. O retándonos a amarnos unos a otros. He took it up a notch. Él lo levantó un poco el He estándar. said, "Love others." Él dijo, "Ama a otros." As I've loved you. Como yo te he amado a ti. As I've loved you. Como yo te he amado a ti. There's two things I want to share with you. Hay dos cosas que quiero compartirles. And I close. Y ya termino. Number one. Número uno. How has God loved you? ¿Cómo Dios te ha amado a ti? How has God loved you? ¿Cómo Dios te ha amado? Has He not been patient with you? ¿No ha sido él paciente contigo? Endlessly patient. Paciente, has he not given you second chances? No te ha dado segundas oportunidades. Second opportunities. Segundas oportunidades. Who here can say, man, God has been merciful? Quién aquí Dios puede puede decir que God Dios ha tenido misericordia. Ha sido más que amoroso. Extra good. Más que bueno. He's been loving. Él ha sido amoroso. He's forgiven me for a lot of stuff. Y él me ha perdonado por muchas cosas. He's been patient with me. Él ha sido paciente conmigo. Anybody can testify? ¿Alguien puede testificar de esto? Anybody seen God's love? ¿Alguien ha visto el amor de Dios? Listen, I want to share something very powerful with you. Quiero compartirles algo muy poderoso. Okay. Can you help me? Yeah. There's two things I want you to see in the scripture that um, you've probably never seen. 
Can you come? The question is, how has God loved you? La pregunta es cómo Dios les ha amado. Most people don't believe in God. La mayoría de las personas no creen en Dios. They don't believe in love. Porque no creen en el amor. Listen, I, I need all your attention right now. Necesito toda su atención en este momento. I promise you, you're not going to want to miss this. Le prometo que no se quiere perder esto. Guys, we've had it all wrong. Lo hemos tenido equivocado hasta ahora. Listen to me. Escúcheme. You. Tú. Have had it all wrong. Te has estado equivocado hasta ahora. This whole time. Todo este tiempo. Listen. Escuche. Don't get distracted. No se distraiga. You and I. Tú y yo. We've had it wrong all along. Hemos estado equivocados hasta ahora. We've been selfish with love. Hemos sido egoístas con el amor. Let me show you what I'm talking about. Deje mostrarle lo que estoy hablando. God give me grace. Listen. No one can say. Nadie puede decir. They don't know what it is to be loved. Que no saben lo que es ser amado. Because the Bible says he loved us first. Porque la Biblia dice que él nos amó primero. Listen, listen, please listen. Escuche. No one can say I don't know what it is to be loved. Nadie puede decir que yo no sé lo que es ser amado. I don't know what love looks like or feels like. Yo no sé cómo luce o cómo se siente el amor. The Bible says La Biblia dice God loved us first. Que Dios nos amó primero. You want the proof in the pudding? ¿Tú quieres la prueba? You want me to give you the proof that that verse is is 100% accurate? ¿De que ese versículo está en lo cierto? You can't search. No puedes buscar. For something you've never known. Algo que nunca has conocido. The same way, listen, the same way we're born in sin. De la misma manera en que nacemos en pecado. Oh, you gotta get this. Tiene que coger esto. The same way you and I are born sinners. La misma manera en que somos nacidos en pecado. You're also born loved. También naces en amor. The reason. La razón. Why you and I look and crave for love. Por qué tú y yo buscamos y anhelamos amor. The reason why you and I we crave relationship. La razón por la cual anhelamos relación. The reason why you and I we were stuck to that Disney Channel, those Disney movies. La razón por la cual nos gustaban esas películas de Disney Channel. You can't want something you've never experienced. Es porque nunca puede querer algo que no has experimentado. You can't want something that's not already inside of you in your DNA. No puedes querer algo que ya no está dentro de ti en tu ADN. To me, young people. Escúcheme, jóvenes. All of us in this room, we have been designed to love and to be loved. Todos nosotros en este cuarto hemos sido diseñados para amar y ser amados. There is something in you that's already looking. Hay algo dentro de ti que ya luce. For what you already know. Ya está buscando por lo que usted conoce. You understand what I'm saying? Entiende lo que le estoy diciendo? We love because He loved us first. Amamos porque nos amó primero. There is no possible way, not even scientifically, for you to search for something. You've never been. No hay una manera posible, ni siquiera científicamente, que usted busque algo que no ha conocido. You've never known or you've never seen. Que usted nunca ha conocido o nunca ha visto. He loved you first, whether you acknowledge it or not. Él te amó primero, ya sea que tú lo sepas o no. Whether it went noticed or unnoticed. Ya sea que te lo notaste o no. God already loved you. Dios ya te amó. And you never did anything for Him to love you. Y tú nunca hiciste nada para que él te amara. And I got good news for someone. Y tengo buenas noticias para alguien. If you never did anything for Him to love you. Si nunca hiciste nada para que él te amara, you gotta catch this then you can never do anything for to get him to stop loving you nunca puede hacer nada para que él pare de amarlo. but this is what I want to share with you Pero esto es lo que quiero compartirles. yeah that one's for free that one's for the devil eso es, eso es sin costo. Eso es para I el said diablo. that one's for the devil eso es para el diablo. when he wants to come around you talking about oh you a Christian Cuando quiere venir y decir, ¿Tú eres oh cristiano? you a man or a woman of God ¿Tú un mujer, un hombre de Dios? oh you shouldn't go back to church look at what you just did no deberías regresar a la iglesia mira lo que acabas de hacer you never did anything for God to love you you cannot do anything to get him to stop loving you tú nunca hiciste nada para que él te amara entonces no puedes hacer nada para que él pare de amarte this is what I want to close with esto es lo que quiero cerrar and we're going to pray for everyone y vamos a orar por todos can you, can you go here can you come here can y'all can all of y'all see him okay I want y'all to face each other Guys, this is what I mean by, by saying we've had it wrong all along. Esto es lo que quiero decir cuando digo que hemos estado equivocados hasta ahora. You know why most people? Saben lo que la mayoría de las personas. Guys, please get this. Escúchenme. You know why most people? Saben por qué la mayoría de las personas. Let's just say in this scenario. Digamos que en este escenario. She is someone. Ella es alguien. If you can give me some keys, she is someone. Ella es alguien. 
that feels like she's never been loved. Que se siente que nadie nunca la amado. She don't know love. Ella no conoce el amor. Ain't nobody has ever loved her. Nadie nunca la amado. For love, you know what people do for love? Saben lo que las personas hacen por amor? People prostitute themselves for love. Las personas se prostituyen a sí mismos por amor. People take abuse. Toman el abuso. And are in abusive relationships for love. Y están en relaciones de abuso por amor. Listen to me, you're looking for love. Escuche, me está buscando amor. Listen. Escuche. Let's just say she's the one that says, oh, I don't know what love is." Digamos que ella es la que dice, "Yo no sé lo que es el amor." Because it, whether she's aware. Porque ella sepa que ella ya put sea. Put that verse back, please. Que ella lo sepa. Love, love one another as I've loved you. Whether she's aware or not. Ya sea que ella lo sepa o no. You know what type of love she's looking on? Ya saben, looking for? saben qué tipo de amor ella está buscando? She's looking for that type of love. Está buscando ese tipo de amor. No, no, you got, you got to get this. Tiene que atrapar esto. I'm going to help somebody tonight. Voy a ayudar a alguien esta noche. You know what type of love you're looking for? ¿Saben qué tipo de amor está buscando? You ever, you ever heard the phrase you're looking for love in all the wrong places? ¿Saben la frase de que estás buscando por el amor en los lugares equivocados? You know what love people are looking for? ¿Saben el amor que las personas buscan? The love that God has loved you with. El amor con que Dios te ha amado. No, 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 you got to get this. Tiene que atrapar esto. You haven't caught it yet. Usted todavía no lo ha atrapado. People las personas don't feel no se sienten like they know como que ellos saben what love is lo que es el amor because they've never received it in physical form. Porque nunca lo han recibido en forma física. There is a love Hay un amor that all of us que todos nosotros have been designed hemos estado diseñados to look for para buscar that when we don't find it que cuando no lo encontramos when we go years and years giving our heart away to different people cuando años y años pasan y dándole el corazón a las personas diferentes you know why people cut their veins saben por qué las personas se cortan las venas because they know that love exists porque saben que ese amor existe they know that there is a type of love that comes from a father saben que hay un tipo de amor que viene de un padre they know that there is a love that is unconditional un amor que es incondicional it doesn't matter what I do or don't do that love keeps loving me no importa lo que yo haga no haga ese amor sigue Listen to me, young people. Escúchame, jóvenes. We have all been designed to look for that love. Estamos diseñados a buscar ese tipo de amor. Not the love of a betrayer. No el amor de un traidor. Not the love of someone that backstabs us. De una persona que te apuñala. Not the love that is conditional. Un amor que es condicional. Not the love that's looking for how many followers you got on IG. Ni el amor que mira los seguidores que tienes en Instagram. Or what kind of car you drive. O el tipo de carro que manejas. No, no, you know. No, tú sabes. You know what it is. To be loved. Tú sabes lo que es ser amado. Whether you know or not. Ya sepas que lo sepas o no. There's something called your spirit. Hay algo que se llama tu espíritu. And that spirit knows there is a love. Y ese espíritu sabe que hay un amor. There is a love that exists. Hay un amor que existe. And I'm looking for it in a man. Y lo estoy buscando en un hombre. And I'm looking for it in my family. Y lo estoy buscando en mi familia. And when you don't get it in physical form. Y cuando no lo tienes en forma física. You think. Tú piensas. I've never been loved. Nunca he sido amado. I don't know what love is. No sé lo que es el amor. And you cut yourself. Y tú te cortas. And you're in depression. Y estás en depresión. And you're in anxiety. Y estás en ansiedad. And you're going crazy in jealousy. You're drowning. Y te estás volviendo loco con celos y te estás ahogando. In depression. En celos y en depresión. Because you know that what you're finding here. Porque sabes que cuando lo encuentras aquí. It's not that. No es eso. That's what you call looking for love in the wrong places. Eso es lo que se llama buscar el amor en los lugares incorrectos. That's why people kill themselves. Por eso las personas se matan. Because they know that love exists, but they can't find it. Porque saben que ese amor existe, pero no lo pueden encontrar. You gotta catch this. Tiene que atrapar esto. I said you gotta catch this. Dije que tiene que atrapar esto en esta noche. Remember how I told you we've had it wrong all along? Sabe cómo le dije que hemos estado equivocados hasta ahora? Listen, guys. Escúcheme. There's nothing wrong. No hay nada malo with this young girl Con esta muchacha, putting that type of demand poniendo ese tipo de demanda, wanting and needing that type of love queriendo y necesitando ese tipo de amor, her father en su padre. guys you gotta cast this please Tiene que atrapar esto. there's nothing wrong no hay nada malo with you putting the demand on your spouse contigo poniendo una demanda en tu esposo to love you with that type of love para que te ame con ese tipo de amor there's nothing wrong young people no hay nada malo jóvenes for you raising the bar a que tú levantes el estándar and setting a standard y pongas un estándar that if they don't love me like that de que si ellos no me aman así I'm not getting into that relationship yo no me pongo en esa relación there is nothing wrong you gotta hear me though no hay nada malo tiene que escucharme there is nothing wrong no hay nada malo with you putting that demand on a 
church leader or on a church there's nothing wrong you putting that demand on your parents I need you to love me with that type of love you gotta hear me tonight are you ready I'm telling you God's about to slap all of us, all of us up right now nothing wrong however sin embargo however sin embargo listen to me escúcheme nothing wrong nada malo with you putting that demand on someone contigo poniendo esa demanda nothing wrong nada malo you demanding that type of love que tú demandes ese tipo de amor you gotta love me with that love tú tienes que amarme con ese amor nothing wrong no hay nada malo however sin embargo are you ready están listos catch this atrape esto however sin embargo That's not the command. Ese no es el mandamiento. That's not the command. Though. Ese no es el mandamiento. The command is not to be loved. El mandamiento no es ser amado. We've had it wrong all along. Hemos estado equivocados. You and I, we've been looking for people to love us. Tú y yo hemos estado buscando que las personas nos amen. Nothing wrong with that. No hay nada malo en eso. You and I, we've been looking for people to love us the way God has loved them. Tú y yo estamos buscando que las personas nos amen como Dios los ha amado. You've been looking for a church leader to love you the way Jesus loved them. Que un líder de la iglesia te ame como Jesús lo ha amado. Nothing wrong. Nada malo. That's just not the command. Though. Pero ese no es el mandamiento. The command is to love. El mandamiento es amar. Not be loved. No ser amado. You and I, we've been looking to be loved. Tú y yo hemos estado buscando ser amados. That's good. Eso está bien. That's not the commandment. Pero no es el mandamiento. The commandment is for you and I el to love. El mandamiento es que tú y yo amemos. Oh, I'm leaving the church because oh, they don't voy. love there. Me voy de la iglesia porque no aman ahí. You probably have a valid point. Quizás tienes un punto válido. But that's not the commandment. Pero eso no es el mandamiento. It's not for you to be loved. No es para que tú seas amado. It's for you to love. Es para que tú ames. You're looking for your wife, you're looking for your husband to love you. Estás buscando que tu esposo o esposa te ame. Está bien, me alegro. But that's not the commandment. Pero ese no es el mandamiento. The command is for you and I to love. El mandamiento es que tú y yo amemos. How has God loved you? ¿Cómo Dios te ha amado? mandamiento os doy that you will love one another que os améis unos a otros as I have loved you como yo os he amado how has he loved you como él te ha amado has he not been patient with you no ha sido el paciente contigo Mike Mike might not know how God has loved Andres quizás no sepa como Dios ha amado Andres he might not know how good he has been to him quizás él no sepa cuán bueno él ha sido con él quizás él no sepa como tú no sabes cuánto Dios ha tenido que perdonar you know pero tú sabes how much he has to, how much he's had to you. cuánto él te ha perdonado a ti you know how much mercy he's had to have on you. tú sabes cuánta misericordia ha tenido que tener de ti tú quizás no sepas cuánto Dios me ha tenido que perdonar let me tell you, he's forgiven me for plenty y te digo que me ha perdonado mucho pero tú sabes cuánto te ha perdonado a ti you know how many times he's been there for you. sabes cuántas veces ha estado ahí para ti you know how many chances, how many he's given you. sabes cuántas segundas oportunidades te ha dado a ti Did you forget? ¿te olvidaste? How has God loved you? ¿cómo Dios te ha amado? We're looking to be loved estamos buscando ser amados y no hay nada malo en eso pero ese no es el mandamiento el mandamiento es que nosotros amemos si se puede poner de pie en esta noche en los próximos minutos vamos a ir 
y vamos a ministrarle a las personas y estamos creyendo que el Espíritu Santo lo va a invadir y lo va a llenar con su amor hay un bautismo de amor que va a venir sobre ustedes en esta noche porque Dios quiere que sea un portador de su, de su amor quiere que seamos portadores He's challenging us not to be loved. Él nos está retando no que seamos amados. The command is to go and love. El mandamiento es que vayamos y amemos. No, I'm leaving the church because they don't love there. Me voy de la iglesia porque ahí no aman. Are you loving? Oh. Estás tú amando? You know what I just heard? ¿Saben lo que acabo de escuchar? Did Jesus ask to be loved? Jesús pidió ser amado. Did he ever ask for it? ¿Alguna vez él pidió eso? Did he ever seek it? ¿Alguna vez lo buscó? He loved. El amo. He didn't ask for it. He gave it. Él no lo pidió, él lo dio. Looking for love in all the wrong places. Buscar el amor en todos los lugares incorrectos. It's a bad thing. Es una cosa mala. But being loved. Pero ser amado. Or loving in all the wrong places. O amar en todos los lugares incorrectos. It's not a bad thing. No es algo malo. Hey, we're so excited to journey and navigate together with you through this channel. You're part of our family. You're part of our community. Hey, if this video has been a blessing to your life, like, subscribe to our channel, and share this with someone today that would bless you. You know, we're looking for people that would partner together to see revival in our generation. We're not just the next generation. We're the now generation. And if you would like to donate or partner with us, you can click the link below. We have this amazing conference, Remnant Conference, August 12th and 13th. We would love to see you there, no matter what nation, what state, or what city you're from. Please come receive your encounter this August 2022. Hey, I love you guys. And the greatest decision that all of us have ever made is to give our lives to a faithful, loving Savior. His name is Jesus. And today, He wants to share His gift with you. The greatest gift you could ever receive is heaven is salvation. So if you want to live a heaven on earth, and if you want the assurance without a doubt in the back of your head that the day you die, you will make it to heaven, you'll be in God's arms, just say this prayer with me. Say, Jesus, come into my heart, come into my life. I confess you as my only Lord and my only Savior. Forgive me for all my sin and my wrongdoing. I receive your love. I receive your forgiveness. And the day I die, When I open my eyes, I'll be in your arms. Thank you so much. We want to hear from you. Comment below. Let us know what impacted you or if you made this decision today. We love you and we bless you.